இப்போ நாம் பாவக்கா பிட்டில் பண்ண போகிறோம் பாவக்காய் டயபிட்டிஸ்க்கு ரொம்ப நல்லது இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கசப்பு இல்லாத படிக்கு நம்ம வந்து இந்த இந்த பிட்டில் வந்து கொஞ்சம் அவ்வளோ க கசக்காது நல்ல ஒரு சாதத்துக்கு நல்லாயிருக்கும் இது நம்ம பண்ண போகிறோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம் மூணு பாவக்காய் எடுத்திருக்கேன் அரை கப் பருப்பு மஞ்சள் போட்டு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் அரை ஸ்பூன் கடுகு கொஞ்சம் கருவேப்பில கொத்தமல்லி உப்பு தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் நம்ம வந்து மிளகாய் போடுறோம் அதனால் வந்து இது ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் மஞ்சத்தூள் பெருங்காயம் இது வந்து நம்ம அரைக்கிறதுக்காக நாலு மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் ஒரு கொத்து கருவாப்பில் இதெல்லாம் நம்ம அரைக்க போகிறோம் தேவையான எண்ணெய் இதுக்கு தேவைப்படுற தண்ணி நீங்கள் வேணும்னா ஊற்றிக்கலாம் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம அரைக்கிறத வந்து நம்ம வறுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் போதும் தனியாக காய்ச்ச மிளகாய் அதில் பருப்பு இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம வறுத்துக்கலாம் கடலைப்பருப்பு ஒன்று எடுத்தோம் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வறுத்துக்கலாம் நல்ல கடலைப்பருப்பு உள்ளது எல்லாம் நல்ல வறுப்பட்டுச்சு இப்போ வந்து நம்ம தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் கருவாப்பில் சேர்த்து அதையும் கொஞ்சம் வறுத்துக்கலாம் அதுக்குள்ளே க கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதில் இருக்கிற கொட்டெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணி அது வந்து ஒரு சூப் எடுத்து நம்ம குடிச்சிடலாம் அது ஏற்கனவே நான் பாவக்காய் ரெசிபியில் நான் போட்டிருக்கேன் அது வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் புளி தண்ணி கரைச்சி வச்சுக்கலாம் பருப்பும் அப்படியே மசிச்சு வச்சுக்கலாம் எல்லாம் நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இதை நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம தாளிச்சுக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு போடலாம் கடுகு பொறிஞ்சதும் கருவேப்பில் போடலாம் கொஞ்சம் பெருங்காய் தூள் பண்ணலாம் நம்ம வந்து இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க நம்ம வந்து பாவக்காய் கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் இதில் நம்ம வந்து கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளி தண்ணியை ஊற்றி வேக வைக்கலாம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போடுங்க இப்போ இது வந்து வேகட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம மசாலாவை அரைச்சிடலாம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் 
இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலா கலக்கிக்கலாம் நம்ம கடலை பருப்பு போட்டிருக்கிறதுனால இந்த மசாலா வந்து நம்ம ஊற்றின உடனே கெட்டி ஆகிடும் கொஞ்சம் வேணும்னா தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் வெந்துடுச்சு இப்போ பருப்பும் ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றி நல்லா பறந்து விடுங்க கொதிக்கிது ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் நம்ம நாலு மிளகாய் தான் போட்டோம் ஒரு கொதி கொதிக்கட்டோம் உப்பெல்லாம் பார்த்து சரி பார்த்துக்கோங்க பாவக்காய் பிட்டில் ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் வந்து உங்களுக்கு கசப்பு கசப்பு இருக்காது ஏன்னா நம்ம வந்து புளி ஊற்றியிருக்கோம் மசாலா அரைச்சி ஊற்றியிருக்கோம் இதை நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து உங்களோட கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க இது டயபெட்டிக்கு ரொம்ப நல்லது தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்